ハローエブルワン、レッツエンチョージャーバカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日は日曜日なんでですね、日曜日は、えー、毎週ですね、ソロバーンザン学習をしてるとですね、実際、えー、小学校の、えー、4年ぐらいの、えー、4年生ぐらいの、えー、授業に照らし合わせてですね、実際どういう、えー、算数の場面で、えー、有利になってる、えー、場面があるのか。えー、逆に有利になる場面、すべてが有利になる場面ではなくて、こういうところはちょっと気をつけてくださいね、なんていう話も含めながらですね、えー、日曜日は数学とか、えー、算数の話をしております、えー。今日はですね、いよいよ前回までで分数、えー、のところが来まして、えー、今日はですね、えー、有利になる場面の、えー、分数と比ですね、分数と比、ここからがですね、ちょっと、えー、子どもたち、学校でもですね、悩むというか、ですね、うんと首をかすいげる、えー、場面が出てきます、この比なんです、比。ということは、ですね、えー、実はですね、そろばん暗算学習をしている子たちも、ですね、えー、ここは、えー、油断をしちゃだめなところなんですね。なぜかとというとですね、しっかり、えー、どっか体力、えー、やっぱりですね、算数、結構基本中の基本となるのが読解力なんですよね、えー、文章問題、計算のスピードが速くてもですね、文章問題解けない子って結構います、えー、そういうような部分で影響出ますからね。あのー常日頃から読解力を鍛えておく、えー、本を読んだりとかですね、あのー、そういうものを鍛えておくっていうのは当然大前提、えー、非常に大切になりますんでね、えー、そこら辺は心がけておいてください。えー、じゃあですね、まず一回やってみましょうか。一問目、えー、次の日を全体を1と考えた分数の比で表しましょうということで、えー、全体を1と考えるということはどういうことか、えー、左の4対3、4対3、4つと3つに分けましたということなんで、4つと3つ足して7個、えー、全体は7等分してるわけですね。7等して、7等分してるうちの4つ、お兄ちゃんにあげました。えー、残りの3つは弟にあげました。ありました4つと3つ全体を1と考えると4つと3つなんで全体は7個あるわけですよねだから7分の4対7分の3になりますとで分母が、えー、一緒なんで通分され、あのー、分母は一緒ですからね1と考えるとだから4対3、あのー、という考えですよねで次、えー、隣も4対7ですよね4対7これも、えー、4つと7つに分けたということは全体を11等分しているということですね。ですから、11分の4対11分の7。分数の比で表しましょうって書いてありますからね。えー、そういうところなんですね。ここに関しては、えー、別にそろばん暗算学習をしてようがしてまいが、えー、そんなに、あのー、差は絶対出ないはずそれよりもやっぱりしっかり全体を1と考えるイメージがしっかりできるかどうかなんで、あのー、やはりこのあたりはもう当然、えー、読解力計算能力プラス、えー、読解力も必要になってくる部分だなというふうに思っておりますで2番目ですね日の値を使って日の値を使って比べられる量が、えー、元にする量のどのくらいの大きさかを答えましょう。<笑>あのこれもまさに読解力ですよね。ちょっともう文章を読んでるだけで嫌だなと思う子もいると思うんですよ。あの、そういう部分に関しては、やっぱりソロバー暗算学習というよりは、えー、ここ、このあたりから、やっぱりしっかり文章を読み解ける、えー、読解力が必要になってくるんだ。日の値、日の値ですから、えー、比べ、元にする量、比べられる量が元にする量の何倍になってるか、えー、という話なんですよね。じゃあ、48リットルを元にしたときっていうふうに書いてありますから、48リットルが向かって3日になるか、したときの56リットル、これが比べられるようですね。どれだけと言えますかということは56対48なんです。そうすると、日の値は何倍ですから、56を48で割ってあげればいいんですよね、え。ーまあ、一番簡単なのは2対1だった場合、えー、2を1で割ってあげれば要は2倍になってこの場合は56対48なんで56を48で割る48分の56になりますよね、えー、ですから7か7違うのは8か、えー、8で約分すると、えー、6分の7になるという感じなんですよねでこれも、えー、しっかりやっぱり計算まあその
、えー、役分であったりとか、えー、そのあたりはやっぱりそろばん残学習の有利になる部分ではありますけどね、それよりも、えー、比べられる量がどっちなのか、元にする量がどっちなのかというのが分からない限りですね、えー、式,式が立てれないわけですよね、えー。そういう部分はやっぱり計算能力プラスアルファ、えー、読解力も必要になってきますよ。ですから、数学算数でですね、計算能力さえあれば OK というわけでは当然なくてですね、しっかり、えー、同時にですね、問題を読み解く能力、えー、読解力も、えー、しっかり日々鍛えていってはいかがでしょうかというような、えー、内容でしたね。はい、えー、最後までお付き合いいただいた方ありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。